Episodi di cattiveria e miseria umana, persone senza scrupoli anziché accudire un giovane affetto da disabilità ne approfittavano costringendoli in uno stato di quasi schiavitù. Agghiaccianti particolari emersi dall'inchiesta che ha portato all'arresto dei due orchi. All'esito di un'indagine coordinata dalla Procura della Repubblica di Benevento, i carabinieri del nucleo investigativo del comando provinciale hanno arrestato due conviventi di San Giorgio del Sagno gravemente indiziati di sequestro di persona, maltrattamenti nei confronti di conviventi e circonvenzioni di persone incapaci. È stato inoltre disposto anche il sequestro preventivo del conto corrente cointestato agli indagati sul quale erano accreditati i rate e i pensionistici spettanti al giovane. Le attività di indagine avviate nel mese di ottobre 2017 hanno consentito, spiega, il procuratore della Repubblica di Benevento, Aldo Policastro, di acclarare gravissimi indizi di reati ipotizzati commessi ai danni di una persona affetta da ritardo mentale con gravi disturbi della condotta, convivente con gli indagati dal 2015. In particolare, le investigazioni hanno consentito di accertare che gli indagati costringevano il giovane a svolgere l'attività non autorizzata di parcheggiatore a San Giorgio del Sagno per poi sottrargli il ricavato e la povera vittima era tenuta in uno stato di assoluta soggezione anche attraverso continue minacce di percosse e lesioni. Il giovane era relegato in una baracca senza finestre e servizi igienici, dotata di un lucchetto esterno che in alcune occasioni e per le ore notturne gli indagati chiudevano. Inoltre i carabinieri hanno rinvenuto durante un controllo nella capanna di Lamiera il 37enne adagiato su una branda con il solo conforto di una sottile trapunta, seppur in disagevoli situazioni meteorologiche. In alcuni frangenti i due indagati addirittura minacciavano la persona offesa di spezzarle le gambe e di percuoterla con un bastone qualora non avesse obbedito ai loro turpi ordini. Ma per fortuna l'incubo è terminato, la vittima è stata affidata temporaneamente ad un locale centro di assistenza, ora giustizia è fatta, applauso ai servitori dello Stato.